Welcome to Brittany. Today we are guests of the artist Annie Gudratzin, who lives in the beautiful old town of Dinan. Bonjour Annie. Comment vas-tu Merci. <rire> Je vais te montrer ma maison et mon travail. Oh super. C'est génial. Voilà. Alors tu vois, ici j'ai un buste de mon fils, Eresh Kigal, mm -hmm. la déesse des, du monde en dessous. Et puis ici des figurines que j'ai fait. Ouais. Un petit cheval inspiré des sites. Et puis ça, un travail d'imagination. Et puis j'ai aussi quelques peintures parce que la sculpture et la peinture vont si bien ensemble. Et encore quelques figurines que j'ai mise dans cette petite bibliothèque. Voilà. Un portrait de ma petite fille. Oui. <rire> Les drôles dieux. Oh, C'est très joli. Et puis, ici, pour décorer ma cuisine, quelques figurines. Et puis, mes petites... Mes petites sirènes, uh -huh. <rire> mes petites sirènes, ouais. la grande sirène, c'est ma seule pièce en bronze ah. qui m'a été donnée par des amis. Je leur avais fait l'épreuve en terre et ils me l'ont faite en bronze. Et puis quelqu'un m'a demandé une plus petite sirène sur le même modèle que je leur ai fait. Ah. Bonjour. Je m'appelle Annie, Annie Gaudra Tsin. Et je vais vous parler de l'envie de mes mains. Elle s'est emparée de moi, de bonheur, cette envie. J'avais 14 ans et c'était pendant les cours. Je sculptais des petites têtes de totem dans mes crayons, ce qui m'aidait à me concentrer sur ce que disaient mes professeurs. J'ai toujours eu besoin d'occuper mes mains. Et plus tard, mon grand-père, qui était artisan et qui disposait d'un grand atelier, a vu quand mon grand-père a vu mon intérêt pour la sculpture, il m'a expliqué comment tenir un ciseau à bois et un maillet. Il m'a dit « Voilà ma petite fille !» Tu prends le ciseau à bois, le maillet et tu tailles dans le sens du bois. Et entre 18 et 24 ans, j'ai taillé une dizaine de pièces en bois. Plus tard, beaucoup plus tard, un ami m'a montré un atelier où on utilisait de l'argile. Et j'ai découvert cette matière miraculeuse pour obtenir des objets, des figurines difficiles à obtenir avec le bois. Cet atelier que j'ai fréquenté quand j'étais à côté de Mance la Jolie nous donnait des modèles pour lesquels on pouvait travailler pendant trois heures à peu près. Et depuis, depuis cela, c'est-à-dire depuis l'an 2000, je n'ai cessé de travailler la terre. J'ai travaillé sur le corps pendant 14 ans et ensuite cela m'a permis de travailler sur des photos et d'utiliser mon imagination créative. Et donc, dernièrement, mon imagination guide mes mains vers l'inattendu, les courbes, 
les caprices de la terre, de ma terre bien-aimée, l'argile. Honey, I see you have some paintings upstairs. Would you like to show us? Oh yes, certainly. Please follow me. I will. <laughs> this is a horse. I love this one. Yes, it's very colorful. Um, the first one I made, it was white and black. Yes. And I decided to put some colors in it. And I'm rather pleased with the result. I think it looks very good. So of course, you uh, owned horses once. You had horses uh, as pets. I used to, uh, in my own life, yes. I own three horses. Oh, that's lovely. Yes. And this is another horse. Okay. But in a very classic way. Yes, I can see that. It's very nice. It's more lifelike. Yeah, yeah, sure. Oh, and I love these flamingos. Yes, my flamingos. Oh, they're beautiful. Okay. Um, this is a picture, of, well, a painting of my daughter. Wow, yes. And it's this beautiful. Is a drawing in a workshop. Mm -hmm. Okay. And, uh, this is this is called the key <laughs> because you see the key opens nowhere and everywhere. Yes. I made that after <laughs> having visited the Pompidou Museum. Ah. Okay. It, it inspired me. This. Yes. I don't know why, but you know. You, you see, there are three doors yes. not seen to nowhere. True. <laughs> and uh, the, the, the island here yes. is supposed to open doors, mm -hmm. but there's nowhere to go. Okay. And this is another portrait of my granddaughter when she was in a train. Ah. Uh, after a photograph, you know. I love Very nice, photos. yes. And these paintings, I made this a long time ago, and uh, both paintings are made of oil paintings. Yes. This is acrylic, mm -hmm. and this is oil paintings. And it's a landscape I have from my house when before coming here. I see, that's very nice. That's your self-portrait, yes. The old one. <laughs> <laughs> and uh, here I have, oh well, you need some more. Yes. Here is a standing Buddha. Yes. And some more things. Right. You are very creative. The whole house uh, <laughs> has all this art in it. <laughs> very nice. Well. Flowers. It's a special technique, uh -huh. which was taught me by a woman in, uh, when I was staying in the Bahamas. You start, you paint, you, you paint black and then you put uh, colors on the top of the petals oh. and you put the, the, the the paint, the red paint down till you get this effect. Effect. Wow. It's very interesting. I've, yes. I've made a few like this. Oh, that's interesting. And this is my first figurine. Yes. It's uh -huh. carved wood. Yeah. 
I made it in 1967. Oh my gosh. And uh, you know, it was from a piece of olive tree. But people say there's one arm missing. Uh -huh. But the, the piece of wood didn't have the piece for an <laughs> arm. So the material dictated yes. the outcome of the yes. so I uh, figurine. Yes. It's very nice. Yes. And, uh, well, I have a portrait of my late husband here. You see? Yes. It's a portrait of my late husband, which mm -hmm. is extremely good <laughs> it's very lifelike oh absolutely wow it's quite him if you knew him you knew that he that's it that's yeah. him wow fascinating yes wow la question c'est quelles sont tes sources d'inspiration maintenant quelles sont tes dernières sources d'inspiration mes dernières sources d'inspiration sont Les, les pièces archéologiques. Je suis extrêmement touchée par les arts premiers, par les arts précolombiens et dernièrement j'ai découvert euh, des sites, un site archéologique chinois qui s'appelle Sangsundui et qui date de 2500 à 800 avant Jésus-Christ Et ce, ces pièces archéologiques sont dans un musée à Pékin. Ce sont des très grandes productions, souvent des masques en bronze, notamment, mais aussi un certain nombre de pièces en jade et en terre. Je me suis contentée de reproduire, de m'inspirer des pièces en bronze pour en faire des pots ou des figurines en terre et j'ai trouvé beaucoup de plaisir à faire ça parce que le bronze est très compliqué pour moi je ne dispose pas d'un atelier où je peux travailler ça et ce sont de très grandes pièces donc je fais des pièces que je peux porter à part ça je suis aussi inspirée par ce qu'il y a dans mon imagination Euh, des figurines, pour la plupart euh, féminines, et donc euh, j'en ai fait beaucoup et, et je compte sur continuer à en faire. Oh, you have a nice garden. Oh. Can we have a look at it? Oh, of course, my dear. <laughs> the door and get outside. And you got lovely roses there. Yes, I do. I enjoy the sight of my garden. Yes, you have a nice tree you look at. Yeah. And then all these funny chimneys. Yes. I do like that. So after you've done your painting and sculpturing, this is where you like to relax. You can say that. You can say that. <laughs> Especially in the springtime, you know, when the sun comes out. Yes, that's I very like nice. To lie down on, on your recliners. Yes. yes. Very nice. It's amazingly quiet, although we're in the middle of Dinan, so yes, to speak. This is an it's, thing it is, it is, yes. This. It's quite fascinating. You got a nice little dining table here, yes. where you can enjoy some meals yes. with friends. Yes, I could. <laughs> <laughs> if you weren't too cr uh, busy creating new uh, sculptures, that is. Yes, I've already. <laughs> worked on this table because you know mm -hmm. you need something very strong indeed yes work. well that was very interesting Annie so thank you very much for sharing your home with and us thank you for inviting me <laughs> you're thank welcome you you're very welcome
<laughs> we started it in French and we went on in English. So that's all right, I think. <laughs> yeah, I think it's all right, you know. Okay. My English, I think, can be understood by French people. I think so. <laughs> Bye for now, Annie. Yes.